طيب ما الضرر؟ الضرر الضرر ما ذكرناه اليوم من الخراب الذي يعيشه العالم الذي يحصل اليوم من تدمير للارض التي نعيشها، من اهدار لمقدرات الح... الارض التي نعيشها، من تباغض، من تحاسد، من حرب، مرجعه سببه اساسه ان الذين تناولوا الدنيا تناولوها فقط لارضاء انفسهم، والنفس فيها مشكله فيها عيب خطير ان الانسان اذا تعامل مع متع النفس، مع مطالب النفس، مع ما تريده النفس فقط لانه يستجيب لما تريده النفس يقع في مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى أن مرادات النفس لا تنتهي هي تطلب شيء أعطيتها لأنها طلبت فقط امتثالا لأمرها هي أرادت قلت حاضر مرادك هنا نفسك ما الذي ترتب على ذلك أنها لن تكتفي تطلب شيء ثاني طلبت الشيء الثاني تطلب شيء ثالث طلبت شيء أعطيتها الثالث تطلب منك الرابع أعطيتها الرابع تطلب الخامس ثم تصل إلى مستوى تفقد فيه هي التمتع التلذذ بهذا الشيء الذي كانت تتلذذ به فتطلب شيء خارج عن إطار المعقول تطلب شيئا خارجا عن إطار المرضي تطلب شيئا خارقا لإطار العاد ما الذي يجعل بعض الناس يخرج إلى التدليس إلى الغش إلى الرشوة إلى الربا إلى المخالفة في إلى الإساءة إلى الآخرين إلى ظلم الناس لأجل يحصل المال ما الذي يجعله يفعل ذلك استجابة لأن نفسه اشتهت زيادة فهو يستجيب لشهوة نفسه إما في طعام وشراب ولباس أو التكاثر في المال ألهاكم التكاثر رغبة في الزيادة فالمشكلة الأولى في النفس أنك مهما حاولت أن ترضيها لا ترضى مهما حاولت أن تمتعها تطلب المزيد إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي المشكلة الثانية في النفس أنك كلما أردت أن ترضيها سعدت سعادة مؤقتة التذت في تلك اللحظة ثم بعد ذلك تضمحل هذه السعادة مباشرة تنتهي تنتهي في الدنيا قبل الآخرة يأتي وقت تنتهي لأنها تعلقت بسعادة أخرى دائما السعادة في النفس وهم مثل مثل السراب لا منتهى لا لا تصل إلى حقيقته بينما الذي ينتقل من مراد الدنيا من أن يكون مريدا للدنيا إلى أن يكون مريدا للآخرة مريدا لله عز وجل يتمتع هو يتمتع يأكل طعام يأكل طعام وأنواع من الطعام أنواع من الطعام يلبس من ما يلبسه الناس من أحسن ما يلبسه الناس إن تيسر له سيلبس يركب بالمركوب الحسن يركب يسكن المسكن الحسن يسكن طيب ما الفرق بين الاثنين طيب الفرق في الدنيا أن هذا سيتمتع متعة حقيقية لأن نفسه عندما تأخذ حظها من المتعة الله تلذذ بالطعم هذا بالأكل الذي أكله قال الحمد لله الذي رزقني الذي أطعمني هذا الطعام شهد المنة لله فوصل أنسه وفرحه ومتعته بالله المتعة باقية عنده انتهت في حياته وبعد حياته في الآخرة ستبقى سيرى ثمرة الحمد عند وقوفه بين يدي الله أنك حمدتني وذكرتني وشكرتني هذا ثوابك لأن شكرتم لأزيدنكم سيتمتع في الدنيا وسيتمتع في الآخرة الأمر الثاني أنه سيكون مالكا لزمام نفسه ولن يكون مملوكا لنفسه